Hallo graad teen, soos gaan vandag kyk nou na 15.13, ons is nog steeds bezig met waardevindering, jylle sal onthou, by 15.12 het ons ernis gedeen die jaar nieuwe toerusting bijgekoop, en ons gaan die selle scenario nou hee, ons gaan net werk met voertuie, so we gonna be buying new um, vehicles somewhere in the year, but we also have old vehicles, and then the difference between this and the previous exercise is also the method of depreciation. This time we're going to be working with 20%. And if you read this, it says you use the diminishing balance method. If a minute is saldo metode. Now, that if a minute is saldo metode, but you can, you have to be able to get the order in 20% van drawwaarde part. Nie soos by die pore geoefen en net 20% van cost price. Okay, but how do you calculate carrying value? Okay, you take your cost price minus your accumulated depreciation and that will give you your carrying value. And of that carrying value, you should be using 20%. Okay, so I've got some opening balances and let's just go and see in the general ledger how we will do this. Now, you will notice I've already written in the balance there for vehicles. So we already had 72,000 rand of vehicles at the beginning. I'm also going to show you in the note, that means the note here, the cost price, there's already a cost price of your old vehicles in this case of 72,000 rand. The other thing I already have is obviously on this old vehicles, I've got depreciation or accumulated depreciation. And there's nearly 14,400 on that was a negative border, so I had credit sold. So that can work in Nota, the beginning of the year all already has gone by, so on that way, it's an half key stand when you trek them up, and then you get a draw border in the beginning of the year from 7, 6, 600 rand. Okay, but what happens now in the year? In the year, we have now a new. Um, voertuig aankoop. Um, kom ons kyk ga. Wat hulle sê? Hulle sê, um, op 1 januari, januari 2020 het boeie handelaars additionele voertuig met een koosprys van 80.000 op krediet van Marie Motors aangekoop. Ok, so daar het een nieuwe voertuig aangekoop. Hoe het aangekoop op krediet, op skuld, nee, so dis krediteerde controle, in baie belangrik wanneer um, het jy het aangekoop op 1 januari. Ook belangrik om op te let is, um, hierdie was die begin van die jaarse datum, 1 juli 2019, so hy gaan nou aanstap in die jaar gaan eindag basis, um, as hy op 1 juli begin het, dan gaan hy eindag basis op 30 juni 2020, en dan hier so ergens in die jaar het ons nieuwe voertuig aangekoop. Ok, so kom ons gaan weer gauw terug na die um, algemene grootboek en ons gaan teken net aan die nieuwe voertuig wat ons aangekoop het. Ok, ek sien ook sommer daar so foukie, dit moet natuurlijk die toeristing wees nie, jy kan het op jou antwoord laat verander, dit moet wees, voertuie, wie goals. Ok, anyway, so kom ons kyk in die algemene grootboek, ons het die nieuwes aangekoop, wanneer het ons het aangekoop, Ons het het aangekoop op uh, 1 januari uh, en is op krediet aangekoop, soos krediteerde controle, krediteers kan vir 80,000 rand using the krediteers journal. Ok, so last time I didn't show you this, um, you can just make sure that you did it in 5.12. Onthou nou by die nota, as jy nie wist bykoop, dan noem ons dit toevoeging. Sien jy daar staan by die nota? Bewegings is ons wat het gedeende jaar gebeur, had nie wist bijgekom en daar is die 80.000 sy nieuwe um, voertuig in die geval wat jy bijgekoop. Ok, daar is 80.000. Right, so nou soos in die einde van die jaar en ons wil waarde van hem uitwerk. Nou, omdat ons twee groepe voertuig het, ouwe voertuig en nieuwe voertuig, is het altyd makkelijker om vir jou so'n tijdlijn te trek. Jou jaar het begin 1 juli 2019, Toe het jy al reeds ou voertuig gehad en die jaar eindag 30 juni 2020. So die ou voertuig, en meneer praat nou van die 72.000 rand sy voertuig. Ek wil nou gauw eers waardig noem op hulle uitwerk. Ek het hulle die hele jaar gehad, 12 maanden lang, en ek het al reeds opkoopte waardig noem op hulle gehad. En 
this is very important now because the method is the diminishing balance method. Nee, die verminder is saldo metode. So dit beteken, ek moet met draal waarde vat en ek moet 20% daarop uitwerk. So as ek die ouwe voertuie se waarde van hom wil uitwerk, dan vat ek eerst die kostprys minus die opkoopte waarde van die ring, wat jou draal waarde vir jou gee, en dit maal jy met 20%. En dan krij jy jou waarde van die ring op jou ouwe voertuie. Ok, as ek my waarde van die ring op my nieuwe voertuie wil uitwerk, moet ek onthou, ek het dit eers op 1 januari aangekoop. So ek het dit nie een hele jaar lang gehad nie, ek het dit net, as jy gaan tel, 6 maanden lang gehad. Ok, so, ek wil ons nou eindelijk gaan en sê, wat is die kostprys van die nieuws gewees? 80.000, maar omdat ek met verminder die saldo met dode werk, moet ek ons nou eindelijk eers opkoop die waarde van hom aftrek. Maar onthou die splinte nieuwe Dit is een splinter nieuwe voertuig. So daar is nog nie op hierdie voertuig hierdie jaar opkoop te waarde van hom gewees aan die begin van die jaar hier. So daarom hoef ons niks af te trek hier. Ons kan met die 80.000 strijd voor het werk. As jy wil kan jy vir jou weis, normaalwerk sal ons ons na die opkoop te waarde van hom daar moes afgetrek hee. Maar omdat het een nieuwe voertuig is, hoef ons niks rarig daar af te trek nie want dit is die eerste jaar wat ons om hee. En dan maal ons om met 20%, en dan die belangrike ding om te onthou, ons het om net vir 6 van die 12 maanden, so ek moet het maal met 6 op 12, en dit geef my waardevindering van 8000 rand. Dit gaan sê, my totale waardevindering vir die jaar, wat ek in die waardevindering rekening gaan wees, is 19.520. Ok, so, as jy kyk in jou nota, as jy waardevindering hierso gaan wees, gaan jy die totale waardevindering wees, ok, as jy tot daar gekom het, kan jy nou die volgende stap nie vat, jy kan daai opdel, met ander woorde, jou draadwaarde in die begin van die jaar, plus jou toevoegings, minus jou waardevindering. As jy dit doen, dan gaan jy kry, wat is jou draadwaarde aan die einde van die jaar. Jy kan nou toets op hierdie bedrag, wat jy kry recht is, ok, weer ook van onder af te werk, aan die einde van die jaar, wat is die koste van jou voertuie dan? Met ander woorde, jy gaan kyk, jy sê, ok, in my voertuigrekening, want dit wees ons vir my die koste van die voertuie, my eindsaldo is daai twee saamgetel, 152.000. So, my kostprys in die einde van die jaar is 152.000, en Al wat ek nou nog moet doen is, ek moet my opgehoopte waarde van die ring, accumulated depreciation, I need to calculate the balance at the end of the year. To be able to do that, I've got to complete this account. So I still need to add the depreciation that we talked about. If you add those two together, you will get your accumulated depreciation total at the end of the year. And that specific total will be there between brackets, And then if, if I take the cost price minus the accumulated, accumulated depreciation, dan moet ek ook die selde antwoord kry, anders die het ek ergens een foutje gemaakt. Ok, so onthou maar net in die nota, die oomlik as jy nieuws bykoop, dan moet jy dit daarby toevoeging sit, en natuurlijk by die berekeninge moet jy mooi gaan kyk op jou tijdlijn, wanneer het jy om aangekoop, want jy gaan om nie die hele jaar heen nie, want jy kom ergens in die jaar aangekoop, en dis kombineer het in die geval met 6 of 12 gemaal. Ok, so wat moet jy nog doen? Jy moet die nota voltooi, jy moet jou grootboekrekening voltooi, en dan moet jy jou algemene journaal vir my weis. Wat doen ons in die algemene journaal? Ons vat ons waardevmindering, ons na opkoop die waardevmindering toe, en dan, wat doen ons ook? Ons vat waardevmindering na wins en verlies, nee in die einde van die jaar, dit is ons deel van jou closing transfers, nie, jou sluitend oordrachte, daar gaan jy dit nie van die bedraad daar in. Ok, so, dit is al, hier word nie direct vergelijking by die 15 en 13 gevraagd. Good luck!